வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம லிங்விஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபோனடிக்ஸில் ஐசி அனலிசிஸ்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஐசி அனலிசிஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இமீடியட் கான்ஸ்டிடியூவெண்ட் அனலிசிஸ் கான்ஸ்டிடியூவெண்ட்னால் பகுதி அவ்வளோதான் இமீடியட்னால் அடுத்தடுத்து வர பகுதின்னு அர்த்தம் அதாவது உடனே வரக்கூடிய அடுத்த பகுதின்னு அர்த்தம் அதாவது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐசி அனலிசிஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம இப்படிலாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னவர் வந்து லியோனர்ட் ப்ளூம்ஃபீல்டு அது இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணவங்க வந்து ரூல் அண்ட் வெல்ஸ் அப்புறம் வந்து நோயம் காம்ஸ்கை இப்போ ஐசி அனலிசிஸ்னால் என்னென்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டே வரும் அதாவது முதல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துப்போம் அது சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிக்கேட்டாக பிரிச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்டு திருப்பி வந்து ரெண்டு பாட்டாக பிரிப்போம் ப்ரெடிக்கேட்டை ரெண்டு பாட்டாக பிரிப்போம் இப்படி பிரிச்சுன்னே இருப்போம் எது வரைக்கும்னா கடைசியில் நம்ம ஒரே ஒரு வேர்டு இல்லைனா மீனிங்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் த வேர்டு மீனிங்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் த வேர்டுன்னு ஏன் சொல்கிறேன்றத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் பிரிச்சுக்கிட்டே போவோம் அதாவது இதுக்கு மேலே இதை வந்து சென்டென்ஸாக பிரிக்க முடியாது பகுதி பகுதியாக பிரிக்க முடியாதுன்னு வர வரைக்கும் நம்ம பண்ணிக்கினே இருப்போம் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம எந்த ப்ரின்ஸிபிளில் பண்ணுறோன்னா பிரா பைனரி பிரின்ஸிபல் பைனரினால் ரெண்டு அதாவது நம்ம ஒரு சமயத்தில் ஒரு பார்ட்டை ரெண்டாக தான் பிரிப்போம் ஒரு பார்ட்டை மூணு நாளாக பிரிக்க மாட்டோம் அதே சமயத்தில் எது வரைக்கும் பிரிப்போம்னா கடைசி பார்ட்டு வந்து அந்த மார்ஃபின் அதாவது ஒரு வேர்டில் வந்து நிற்கிற வரைக்கும் நம்ம அதை பிரிப்போம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் மை ஃப்ரெண்ட் எயிட் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் இன்த மார்னிங் இதை வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிக்கேட்டாக பிரிக்கும் போது மை ஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்டில் போயிடும் ப்ரெடிக்கேட் வந்து எயிட் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் இந்த மார்னிங் இப்போ இந்த மை ஃப்ரெண்டை மை தனியாகவும் ஃப்ரெண்டு தனியாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரெடிக்கேட்டை வந்து எயிட் அந்த ஆக்ஷன் வேர்ட் வேர்பு அப்புறம் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் இந்த மார்னிங் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் இந்த மார்னிங்கை ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் தனியாகவும் இந்த மார்னிங்கும் தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் யூனிட்ஸாக எடுத்துகிட்டு கோஆர்டினேட்டரான ஆண்டை தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மார்னிங்கை இன்னும் தனியாகவும் த மார்னிங்கை தனியாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ சேர்ந்து இருக்கிறது த மார்னிங்ன்ற ரெண்டு வேர்ட்ஸ் தான் ஸோ அதையும் பிரிச்சுக்கலாம் அதை பிரிச்சுட்டு அப்புறம் இதில் இருக்கிற நவுன்ஸ் அண்ட் நவுன்ஸ் வேர்ப்ஸ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆட் வேர்ப்ஸ் டிட்டம்னஸ் டிட்டம்னஸ்னால் திஸ் தட் தீஸ் தோஸ் வேர் ஹியர் தேர் நவ் அதெல்லாம் டிட்டம்னஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பிரிச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சிடுச்சு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரீ ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் மாதிரியும் நம்ம வந்து இந்த ஐசி அனலிசிஸை பண்ணலாம் அ யங் கேர்ள் வித் அ நம்பரெலாம் சேஸ் த பாய் இதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிக்கேட்டாக பிரிக்கும் போது அ யங் கேர்ள் வித் அ நம்பரெலாம் இது சப்ஜெக்டாகவும் சேஸ் டு த பாய் ப்ரெடிக்கேட்டாகவும் பிரிஞ்சிடுது இப்போ யங் கேர்ள் வித் நம்பரெலாம் வந்து திரும்பி ரெண்டாக பிரியும் எப்படின்னா அ யங் கேர்ள் அப்புறம் வித் நம்பரெலாம் அதே மாதிரி சேஸ் த பாய் வந்து சேஸ்ட் அப்புறம் த பாய் அப்புறம் அ யங் கேர்ள் வந்து அ யங் கேர்ள் அப்புறம் வித் நம்பரெலாம் வந்து வித் அ நம்பரெலாம் அதே மாதிரி சேஸ்ட் வந்து அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் எது வரைக்கும் பிரிப்பீங்கன்னா கடைசி வேர்டோ இல்லை மீனிங்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் த வேர்டுனா அது இங்கே தான் வருது இப்போ சேஸ்ட்ன்றது ஒன் வேர்டு தான் ஆனால் சேஸ்ட் தான் பேசிக் வேர்ப் ரூட் வேர்ப் சேஸ்டுன்றது பாஸ்ட் என்ற சொல்லுது அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ரூட் வேர்பை எடுத்து சேஸ் போட்டுட்டு சேஸ்ட்டு தான் நம்ம எழுதியிருக்கோன்னு சொல்கிறதுக்காக பாஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அதாவது பாஸ்டென்ஸ் ஆஃப் த சேஸ்ட் பாஸ்டென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் சேஸ் தான் இங்கே சேஸ்ட்னு வந்திருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக இது அதுக்கப்புறம் த பாய் வந்து திரும்பி த பாயாக பிரிஞ்சிடும் அப்புறம் யங் கேர்ள் வந்து யங் கேர்ள் அதுக்கப்புறம் ஆ நம்பரலா வந்து ஆ நம்பரலா இப்படி தான் நீங்கள் பிரிச்சுக்கிட்டே போவீங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதுவும் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான் ஐ ஆம் கிவிங் அ ப்ரெசன்டேஷன் இதில் ஐ வந்து சப்ஜெக்ட் ஐ ஆம் கிவிங் அ ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெடிக்கேட்டர் இப்போ ஆம் கிவிங் அ தனியாக பிரிச்சுடுங்க அ ப்ரெசன்டேஷன் பிரிச்சுடுங்க ஒரு ஒரு வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டை வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக தான் பிரிக்கிறோம் திருப்பி வந்து ஆம் கிவிங் வந்து ஆம் கிவிங் கிவிங் வந்து கிவ் ப்ளஸ் இங்கே தான் கிவிங் அ ப்ரெசன்டேஷன் அ அப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டே
ஆனால் ஏர் தேனுன்னா அது ஒரு ப்ராப்பரான கிராமட்டிக்கல் குரூப்பை சேராது ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்ததுன்னா நம்ம ஐசி அனாலிசிஸை அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி டைம் ஃப்ளைஸ்ன்ற மாதிரி ஆம்பிகஸ் சென்டென்ஸ் அதாவது வந்து சரியாக வந்து மீனிங் கொடுக்காத சென் டைம் ஃப்ளைஸ் இன்னும் எது ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி சென்டென்ஸையும் நம்ம வந்து பிரிக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே ஃப்ளைஸ்ன்றது வந்து எத் என்னவாக வருதுன்னு தெரியாது வேர்பாக வருதா இல்லை வந்து ஒரு ஆஜெக்டிவாக டைம் ஃப்ளைஸ் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ஆஜெக்டிவ் வருது அப்படின்றது நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி ஆம்பிகஸ் சென்டென்ஸையும் நம்ம ஐசி அனாலிசிஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஐசி அனாலிசிஸ் பற்றி எனக்கு என்ன தெரியுமோ அது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது ஆட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க அப்போது அதை படிக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி